Margarita Gómez se abraza. ¿De dónde viene? De aquí de Poza Rica. ¿Cómo se llama la niña? Milagros Isabel. ¿Qué edad tiene? Siete años. ¿Qué padecimiento tiene? Eh, tiene miel a meningocele y ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo lleva ya aquí en el CRIC de Poza Rica? ¿Usted ha visto el cambio radical en su hija? Sí, bastante. Ella antes tenía sus piernas sin abuelitas, no se quedaba. Sube y baja de la silla de la cama, entonces, gracias a Dios y a los terapistas, el hijo ha mejorado bastante. ¿Tú has visto cambio aquí en el que Es que no podía ni me, ni me podía manejar mi silla. Sí. Por la altura de, de deporte, ahora que te puedo manejar mi silla. Yo les pido verdad que, pues, que es difícil para nosotros que somos de bajos recursos eh, pagar unas terapias particulares, ¿verdad? Y ahorita gracias a Dios a lo del Teletón, eh, nosotros podemos traer aquí al Cristo a nuestros hijos para que ellos sobresalgan el día de mañana. Pues entonces yo les pido que, pues, que donen, ¿verdad? Porque esto sí es realidad. Eh, los hijos salen adelante. Yo, yo les digo que mi hija antes no se desvestía, hoy día ya se viste y ya puede ser por más por sí sola. Entonces es una bendición para nosotros tener aquí. ¿Cómo se llama? Isabel Mendoza. Okay. ¿Cómo se llama el niño? Elías Manuel Simaja ¿Cuántos años tiene? Ocho años. ¿Qué padecimiento tiene el niño? Tipo síndrome de Inés. ¿Cuánto tiempo usted lleva trayéndolo aquí al Cristo? Tres años. ¿De dónde es usted? De aquí de Pusarte. ¿Usted ha visto en esos tres años algún, alguna evolución en su hijo? Sí. Sí, sí, sí. 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 No se movía mucho y ahora ya se se ha evolucionado. ¿Su nombre completo? Juan Chávez Azuaras. ¿Usted señora cómo se llama? Mariela Hernández López. Okay. ¿De dónde son? Nosotros venimos del estado de Puebla. ¿Y cada cuánto trae a su hijo aquí? Ya lo venimos a rentar aquí. Estamos viviendo aquí en Costa Rica. ¿Qué tiempo lleva su hijo aquí en el, en el, en el tratamiento? Tiene tres años. Ah, ahorita, lo, ahorita apenas le acaban de hacer una operación uh -huh. por parte de aquí del CRIS, que es el apoyo que nos están dando ahorita. Y ahorita programado para hacerle otra, otra, otra operación. ¿Qué parece, ¿Qué parece su hijo? Él parece un retraso psicomotor, porque el problema que le dañó fue su, fue su cerebro y es el problema que tiene ahorita él. ¿Y aquí qué tratamiento o qué terapia se le aplica? Pues lleva diferentes terapias. Lleva, este, tiene remolino, tanque, y este, se llama este, mecano y, y otras, otras terapias. ¿Cómo se llama usted, señora? Liliana Rangel Martín. ¿Y cómo se llama la niña? Alison. Alison. ¿Cuántos años tiene? Cuatro años. ¿Qué tiempo lleva trayendo a la aquí al Dos años. ¿En esos dos años usted ha visto alguna evolución o cambio en su hija? Sí, sí, sí demasiado. ¿Cómo cuáles? Este, anteriormente hace... Cuando la ingresé, así como la acostaba, ella se quedaba, no se movía para ningún lado, nada. Y ya conforme las terapias que va llevando y todo, no, pues ella se mueve, la curva como que se sienta, porque no se sentaba. E incluso para alcanzar las cosas, intenta alcanzar, ya intenta también ya arreglarse. ¿Qué tratamientos lleva aquí su hijo? Le dan terapia física, en tanque, le dan terapia de lenguaje, lo que es el servicio de pediatría, odontología, ¿Qué padecimiento tiene su hija? Ella tiene atrofia popular. Está muy contenta por los sí, la sí, sí,